Okay, good afternoon mga sisters. Good afternoon. Uh, kadali continue recording, okay? Okay, I would like to share my screen ha. Okay, welcome to the talk number 10, Growing in the Spirit. At may duman last week na amoy pre-over session. Huwag di hasan yung pre-over session, inyong nabatsagan ba ang presensya sa Espiritu Santo? Nabatsagan ba ninyo nga gibubuan mo grasya sa ginoo? So hinautunta no nga uh, nindot kayo ang inyong experience last week. So bisag unsa nga experience nga atong na dawat last week, maura gihapon na siya nga Espiritu Santo. Okay? Kadili ha, kung ibalhin siya og slides para klaro. Okay, slideshow. Okay. Mauna no ang Espiritu Santo kanang kanang murag dila mao na gibili ni Kristo kanato sa dihang ni saka na siya sa langit. Dili man siya pwede mo standby diri sa kalibutan so gipabilin niya ang Espiritu Santo diha sa ato ang kasing-kasing. Remember nga ang dwelling place sa Espiritu Santo mao ang ato ang kasing-kasing nasa tong lawas no so kinahanglan ato siyang patubuon kay last week the full release of the holy spirit so karon ato sang tun-an kun unsa una to pagpatubo ang espiritu santo diri sa ato ang kinabuhi no the baptism of the spirit is just the beginning of everything so we need dali ha ako ni siyang Okay. So we need Okay, makaali si Ayanda, sorry. The baptism of the spirit is just the beginning of everything. No, sa diha kuno gibunyagan ta, mao na sinugdanan ang diha kanato ang Espiritu Santo. So we need now, we need them to grow in this new life. So bag-o ang atong kinabuhi, bag-o ang inyong kinabuhi paghuman sa inyong hang pray over session so ang ato kunong kinabuhi ang atong kristohanong kinabuhi murag usa ka ligid no it's like a will no lingin siya unya kanang naay panahon nga musagyad ang ligid ngadto sa yuta no ingon ana ang atong kinabuhi usahay natas problema murag tagimudmud sa mga kasakit sa mga problema Ug naa sa tay panahon nga naata sa kahayahay sa kalipay mao nang sa imabaw so kinahanglan lang yud hopeful ta no malaumon mat, uh, trustful ta musalig yud ta nga kanang tanan nga problema mga kasakit mo agi ra na sa ato ang kinabuhi kay that's part of our christian life okay so kani sa to nga mao ni siyang hub mao ni siya naghatag og power sa ligid diin ang ligid usog mo tuyok no ug mauna ang lugar sa Ginoo no anha niya ibugwak ang grasya or ang power diin ang mga tao mutubo ug mulambo ang ilahang paghigugma diha sa Ginoo so naadiha ang si Hesus Kristo sa tunga-tunga no naadiha ang power so kung naadiha si Kristo o niya atong Kristohan ang kinabuhi nasa kilid kinahanglan kaning mga rayos no spokes kinahanglan ato silang hatagan og gahom kinahanglan mukuha ta gahom para maisugon ano nga makigbisog sa ato ang kinabuhi so naay lima ka tools ang kristohanon nga kinabuhi so ang primero mao ang pagampo ang ikaduha mao ang pagbasa or ang pagtuon sa Biblia ang ikatulo mao ang service no ang pagserbisyo na kinahanglan na atay servant heart then ang ikaupat mao na ang fellowship ang pakig sandurot hinumdumi nga dili ta mabuhi diri sa kalibutan kung wala tay kauban no kinahanglan ta mo journey together with other people kay lisod ka ayo mo journey kung ikaw rang usa hinay ang imuhang dagan so kinahanglan nimo ang fellowship ang pakigsandurot ug ang ikalima mao na ang pinaka best good nga tool mao na ang sacraments ang sakramento diin gikinahanglan nato para mutubo ug mulambo gyud ang ato ang pakigrelasyon ug pagkigugma sa Ginoo okay 
So, unsa man na ang prayer? So, ang prayer is the primary means of establishing and maintaining a deep and loving personal relationship between God and ourselves. No? Diya sa pag-ampo, mulambo, kung mapalad man ni mo ang imong relasyon diha sa ginoo. So, diha sa pag-ampo na ay tulog ka principal, no? na ay tulog ka pamaagi. Kinahanglan, faithful ka sa imong pag-ampo. Kinahanglan ang imong pag-ampo, lead by the Holy Spirit. Okay, ang ikatulo, centered on a relationship with Jesus. So, unsa may pasabot at ang faithfulness, no? matinud-anon ka sa imong pag-ampo, kinahanglan mo decide ka, mag-ampo ba ko kada adlaw or mag-ampo lang ko kung na ako'y problema. So, kinahanglan mag-ampo ka kada adlaw. No? Kung mag-ampo ka kada adlaw, unsa man kang urasa, na adyo guys schedule, dili pwede ang ginoo imo hang atang-atango ni mo og unsa kang orasa magampo no kinahanglan aka schedule maingon ka ba hi lord alas stress sa kadlawon lang ko magampo lord unya asa man kang dapita magampo diha bas kasilyas diha ba sa kilit-kilit padto ba sa imong altar or anha ba lang sa imong hang katre so mo decide lang ka kay Di ba hinumduman na ito nga God, God is everywhere. So walay problema sa ginoo, no? Pero ipahimutang sa, sa mga saktong lugar. Dili po maayos sa CR, di ba? So kung may yung kasakatrik na ka mag-ampo, pili na ang lugar nga diin. Kana bang solim, baka na bang kanang na, maka-reflect yung ka sa presensya sa ginoo, no? Ingon ana, unya mo decide yung ka, how long ang akong pag-ampo kanimo Lord? One minute ba? Five minutes ba? So, kinahanglan, Jude, five to ten minutes. No? Kinahanglan na ang kay pakig-istorya sa ginoo. Remember that prayer is talking to the Lord. No? Dilingon nga, kagang kay kag mga orasyon. Wala ka na siya, makatabang na siya. Pero ang importante, ikaw makig-istorya sa imuhang kasing-kasing. Okay? So, ingon, Ana, ang pag-ampo. No? Faithfulness. Matinod anon ka sa imong pag-ampo. Then ikaduha, lead by the Holy Spirit. Usahay ang atong pag-ampo structured. Usahay scheduled, no? Unya, usahay mag-uga na lang kay lip service naman. Magsita tag ingon, Hail Mary, full of grace. Wala na bitay, dili na bitaw kinasing-kasing ang imuhang pag-ampo. Although makatabang magyud na ang mga structured prayer. Pero mas maayo jud na open ka sa leading of the Holy Spirit, no? Kung maingon ang Ginoo makiistorya nimo, di syempre mo hilom ka. Kung maingon si Lord ikaw makiistorya nako, hilom pug ka, na? Pwede man jud magistorya ka sa Ginoo sa imo lang huna, huna So ingon ana, you should be open to the leading of the Holy Spirit. Ang ikatulo, ang ato ko nang pag-ampo should be centered on the relationship with Jesus ay ang ato ding pag-ampo na ana siya format no acts a c t s kung mag-ampo ta no a which is adoration diin atong himayaon ang Ginoo pareha sa gibuhat ni sister Eta no nga we praise you lord we glorify you lord hallelujah hallelujah basig ikaw ra sis mag-ampo ingon anaon gihapon nimo pag-ampo daigon og himayaon nimo ang Ginoo kay aron siya malipay di ba kana it's a sign of humility man kung magingon anak ka so ad i adore o sa nimong Ginoo Lord you are a good provider you are my creator you are the great healer hallelujah hallelujah no mang anak ka mag-ampo then ang ikaduha A C T S C stands for contrition Diyan sa contrition, diyan ka maghinulso sa imong mga kasalanan. Mungingong ka, Lord, pasaylo ako, Lord, sa akong pagpakasala, karong adlawa, Lord, na nakasing ka ko sa akong anak, Lord, pasaylo ako, Lord, nakalibak ko sa akong silingan, Lord. Mga ingon, ana, bang ka ng mga ikagpasaylo, niya mo humble down, yung ka nga, masalay punsag ka, no? Then, ang T, Axman, A-C-T, S, T, stands for Thanksgiving. So when we say thanksgiving, mapasalamaton ka. That's the moment nga, katong inyong gusto tibitaw nga, we praise and we thank you, Lord. So part yun na siya sa prayer nga, imong pagabahaton every day, no? Thank you, Lord, for the life, for the family, 
for the joy that I've experienced nga makasmile pa ko Lord in spite sa kong mga problema salamat Lord sa pagkaon nga anaa sa ako ang lamisa Lord diin makakaon mi kalima sa usa ka adlaw so ingon ana nga mga pagampo dili necessary nga naa jud kay kanang structured ka ayo nga ampo or unsa nga mga ampo nga daghang kay adjectives kinahanglan ang imong pagampo gikan sa imong kasing-kasing then ang katapusan niya supplication so diha sa supplication diha ang imong mga heart desire no ang imong pangayo sa Ginoo ana nimo ibatbat or isulti lord hinaw ta lord do pareha tong uh, kanang kadtong ikaduha ninyo nga kuan kanang asa ni pangayo sa Ginoo so ingon na on ninyo pag hinumdumin ng acts no a adoration c contrition t thanksgiving S, supplication. Then, diha ka mangayo sa ginoo. Lord, hinaot unta Lord. Pariha, nako ron. Ako yung ipangayo during your prayer. Ako yung ipangayo sa ginoo. Nga negative kung tak midiri kay. Nako yung sa kaanak na positive siya sa COVID. O nga, hadto na siya sa isolation center, sa elementary school. Then, kami giswap this ming tanan. Hinaot unta nga. Kutub lang yun niya. No? Uh, negative lang yun unta ang mga result. May bawaan mga Monday or Tuesday. So salamat sa sa pag-appeal sa inyong pag-ampo mga sisters. So ingon ana diha sa supplication ato ipadayag sa Ginoo unsa ang atong pangayo, unsa atong problema, no? Ingon ana ang ato ang pagpangayo sa Ginoo. Then ang number two, lead by the Holy Spirit, no? Lead by the Holy Spirit, no? Nga kinahanglan open ta sa leading of the Holy Spirit, okay? Then ang ikatulo, centered on the relationship with God. So ang atong goal sa atong pag-ampo, ang atong goal sa atong pag-ampo, kinahanglan ma-depend, mapaloud man ato ang ato ang relasyon sa Ginoo. Kinahanglan mutubo gyud ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. And then ang ikaduha, it's a matter of knowing and loving God. Mao gyud importante sa prayer no nga nakaila ka sa Ginoo o ang Ginoo nakaila nimo. Syempre og dili ka magsigig ampo, dili jud ka ila ang Ginoo nimo, di gyud siya ka ila sa imong tingog inig ampo nimo pero kung makanunayon ka sa imong pagampo no, makadungog og makaila gyud siya sa imong tingog, sa imong mga hilak, sa imong mga mga pagpangayo sa Ginoo. Dali ragid ka ay makadungog sa Ginoo kay na used to naman siya sa pagpamilang sa imong tingog. So kinahanglan ma mang ad po magampo juta kada adlaw no. So it's a matter of loving God and being loved by God. Kinahanglan mo tuo ka naghigugma jud ka sa Ginoo when you pray trust the Lord fully no. Dili ka magmadudahon. Kinahanglan faithful ka, trustful and hoping you ka sa imong hang pagampo. Ug dihang dapita makadawat jud ka og grasya sa Ginoo. Okay? Concentrate, do not concentrate much on your prayer, but focus on the Lord. Kung magampo ta, focus to the Lord. Dili sa imuhang gisulti, kun dili ang imuhang paghigugma, ang imuhang pagampo diha sa Ginoo. Mao na imuhang focus nato sa Ginoo. Okay? Then ang ikaduhang tools mao ang study, ang pagtuon no sa Biblia. So through study we get to know and understand God and his ways. So kinahanglan jud ta nga mubasa sa Biblia. O titan awa o ang Biblia it has 73 books no sa Bible lang. So the ways to learn more about God is by reading the Bible every day. Kasi ginagmay gagmay lang god one one kuan ba one unsa ni one chapter in a day or daghanan nang chapter basta ginagmay gagmay lang sa makaya lang yun ni mo nga mag-enjoy ka sa imong pagbasa sa Bible kay hinumduma nato di ba sa talk number one, God's love no diha sa Bible mahibaw-an ni mo kung giunsa ta paghigugma sa Ginoo kung giunsa ta pag-create di ba God's love God forgives and God redeems no giunsa ta pag create sa Ginoo pagpakatao sa kalibutan giun sa tapag pasaylo sa Ginoo o giun sa tapag gipakamat yanta sa iyang bugtong anak so ingon ana ang gugma sa Ginoo nga ri sa katawhan so diha sa Biblia mao ang mga pulong sa Ginoo so we have to read the Bible every day okay so 
Number one is reading the Bible. Then number two, reading the spiritual books. Kanang reading sa spiritual books, di ba sa Bible, ang pulong sa ginoo. Kanang spiritual readings, mauna ni ang mga komentaryo sa mga writer no about the Bible. Gipaladman nila pa, pa, maayo ang mga pulong sa ginoo para makasabot ang katawahan. So kinahanglan, mubasa jud ta og mga spiritual books. Okay? Kunya diha pud sa ikatulo, teaching and preaching. So diri sa tung community daghan ka itag mga teaching formation, no? Daghan ka itag mabuhong yud ta. Kunya sa preaching diha sa mga wali sa pari, every day ka o every day ka musimba or even once a week ka daghan ka ayo kang mapupo nga pagtulon ano onya uh, madepend ang imuhang pagto sa Ginoo o diha mo tuod jud ka nga ang Ginoo mo tubag jud sa imuhang panginahanglan so sa makasalig jud ka okay then og mahimo pa jud mag magpractice ta nga mag take notes like for example kung mag attend ta retreat mag attend ta og teaching no so mas maayo nga magkatunta og take notes sa mga puan sa mga speakers kay usahay kanang naatay mga pangutana mapakli nato dito sa ato ang notes okay then ang ikatulo service no serbisyo kita sa ato ang kristohanon nga kinabuhi kinahanglan ta og servant heart no Jesus to the Holy Spirit is at work in us So ang ang Ginoo nagalihok diri sa ato ang kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo not only for our personal development but also to be a man for others. So dili lang kuno kay para mo lambo ang atong kinabuhi kundi dili makigambit ta sa laing katawan. Di ba sa talk number six, la uh, loving God di ba ningon man nga if you love me Love, uh, and say, love, love yourself. Uh, love others as you love yourself. So, higugma ang uban. Pariha sa imuhang paghigugma sa imuhang kaugalingon. So, it's really a must nga kamauta mahigugma sa isika Christianos nato, no? So, na ay mga pamaagi on sa ona to pagpakita ang nahigugma ta sa ato ang Christianos. So the way we live, no? Pinaagi sa ato ang pagpuyo sa atong kinabuhi na abata sa kinabuhing tarom na nag nagpuyo bata sa matarong nga kinabuhi, wala bata nagsigig pangaway, musimba bata kada Domingo. So ingon ana no, kinahanglan na ata sa righteous righteous ta no? Kinahanglan mag magpuyo ta nga naa sa matarong nga kinabuhi. Dili ta mang libak dilita mangaway no kinahanglan modelo ta okay so ato sang ipractice ang ato ang pagkabalaanon okay ba mga sisters dili ba lisod nga magkinabuhi ta nga naa sa uh, kristohanon espirituhanon nga kinabuhi then ang ikaduha perform the basic responsibilities god has given us kung kita ginikanan ta nagpuyo batang matarong isip o sa kaginikanan isip o sa kaigsuon isip o sa kalula sa tong mga apo isip o sa kasilingan so we have to perform properly our responsibility kay gihatag man sa Ginoo nato no nag nagmatarong bata sa tong pagkaasawa wala bata nagwaldas sa sweldo sa tong bana ato bang agituluan ang atong mga anak sa saktong pamatasan Ituluan ba nato atong mga iksuon o kunsaon paghigugma ang ginoo? So, whatever responsibilities nga gihatag sa ginoo ni mo, imog yun dang i-perform properly. Okay? Then, ang ikatulo, service to the community. Okay? Nag-servisyo ba ka sa imong community? Kung naakadiri sa Popos for Christ, kanang active ba ka, ni-perform ba ka sa imong duty and responsibilities, nag-attend ba ka sa imong mga household prayer meeting, kung wala pa ka na handmaids na apa ka sa imuhang uh, sa imuhang parish no nagjoin ba ka sa imong parokya mga service or diri sa ato ang community sa atong barangay na active ba ka ni participate ba ka naglabay ba kag tarong sa imong basura 
kamao ba ka nanilhig sa imuhang tugkaran or nanilhig ka sa laing tugkaran no nang liba ka so kinahanglan mo play part gyuta sa ato ang responsibility we have to serve the community no dili lang kay sa atong pamilya ra atong serbisyuhan pudi ang atong community ato jung ipakita nga limpyo ang atong tugkaran kunya haruhay or maay harmonious ang ato ang relasyon sa atong mga silingan even sa atong parokya mo participate sa parokya kung whatever uh, activities nga naa sila mo hatag ta sa sibot kinahanglan ang atong pagserbisyo dili ingon nga nagserbisyo la ka sa handmade sulit na na no dili na siya kinahanglan i-widen nimo ang imuhang paghatag sa imuhang serbisyo okay ang ikaupat becoming a witness of faith in Jesus nahimo ka na bang witness sa imong pagtuo diha ni Kristo ni tuo ka na ba imo na ba nang gipadayag diha sa imo ang mga kaigsuonan nagbinuutan na ba ka no so kinahanglan you should be the witness of faith in Jesus no na ani makita na nila diha kanimo nga nagsimba ka nagtinarong ka sa imo ang pagka handmaids Uh, dili na ka magsigit pangasaba sa imong mga anak no kamao na ta mo kunso sa tukag ay kaugalingon para mahimog yut ang witness sa Ginoo so ipakita nato tong kaigalingon nga naa si Kristo kanato so kinahanglan buutan na ta kamao na ta mo kunso sa atong emotion kamao na ta mo kunso sa atong bakba no dili na ta mo react dayon dili na ta manglibak or kada mang mura na gyud tagbalaanon nga tawo no nga Kristiyanos so mao man gud na atong goal sa kinabuhi para ma makadawat ta og kaluwasan okay becoming available of ourselves and resources for God's work so kinahanglan atong tweets time talent and treasure ato ba nang giuli ngadto sa Ginoo pinaagi sa pag serbisyo sa katauhan no kinahanglan ang treaties nato atong gamiton para sa trabaho sa Ginoo aron ma mulambo o mutunhay ang uh, ang trabaho nato diri sa Ginoo okay so be, be, be available for the work of the Lord ang imong time imong talent ug ang imong treasure so kinahanglan dili ka kuripot no kinahanglan sharing ko ka kinahanglan generous gyud ka kay diha sa imong generosity madawat pud nimo sa 200 folds ang gracious sa Ginoo okay so ang ikaupat nga tools mao ni ang fellowship fellowship prepares to almost everything that Christians do together as a body so some ways to experience Christian fellowship So atong hinumduman ha sa ato ang journey ang sa atong spiritual journey kinahanglan magkuyog ta fellowship means pakigsandurot no kinahanglan jud ta magkuyog kay ingnon baya ta sa Ginoo kung mamatay na ta ingnon ta sa Ginoo pila kakalag imong gidala gidala diri kanako mayong ka ako ako ra Lord or ang ako rang pamilya Lord dili na mo gusto sa Ginoo kinahanglan daghan kang madalang kalag o daghan kang masangyaw nga pulong sa Ginoo aron nakaila sila sa Ginoo maunay gusto sa Ginoo you should be bonding to other people no makiksandurot ka sa imong mga silingan sa imong mga co-employees co sa imong mga classmate so ingon ana ang gusto sa Ginoo nga isangyaw gyud nato ang pulong sa Ginoo so diha sa worship in liturgies diha sa homily sa pari diha na adiha ang pakigsandurot prayer in meeting conferences no wala may prayer meeting nga usara ka or duha ka daghan jud mo no kay diha sa fellowship sa bonding na amang gani gyud ni moment of kanang fellowship ang prayer meeting no sa end sa prayer meeting na adiha ang fellowship diin magkaon-kaon magistorya-istorya og personal mangumustahay mga ingon ana na mao na na siya diha na ang fellowship or bonding bonding importante ni kay diha mo magka close gud og maayo no sa bonding okay and then ang ikaduha coming together for teaching and formation 
So, diha sa atong mga teaching formation, like ingon aron sa atong Christian Life Program, daghan man tanong, wak man tanong inusara or usa or duha, daghan ta kaayo. According to sister katong nag-invite na mo, 40 ko na mo kabuok. So, nindot kaayo no. It's really amazing yun nga daghan mo kaayo nga ni join sa Christian Life Program. So, nalipay o maayo ang ginoo sa inyong gibuhat nga nisanong mo sa iyang panawagan. Hinumduman ninyo nga dili tanang tao gitawag sa ginoo. No? Dili sa tanan nga gitawag nisanong sa tawag sa ginoo. So, you are chosen. No? Gamay ra mo. Pinili o gianoint din mo sa ginoo nga makaapil aning Christian Life Program. So, ako i-encourage yun ta mo nga padayon No next week maon ato inyong last no kanang transformation then naana mo graduation so padayon gyud sa inyong journey kay katong nahitabo ninyo last week maortoy sinugdanan no sinugdanan sa pagtubo sa espiritu san espiritu hanon nga kinabuhi so padayon sa inyong journey sa inyong christian journey okay so serving together in christian life program so diri sa among christian life program Dili man pwede nga si Sister Etara o Sister Litara, so daghan ni sila ang service team. So ingon ana kung magservisyo ta sa Ginoo, no? Aside mo ingon kag yes Lord, mo serve ko Lord, daghan jud mo, no? Kay para tunhay ang mga bulukaton, no? Smooth gyud kaayo. Pareha karon na ay technical group, na ay music ministry, na ay worship, na intercessory. So daghan ang nag Nagkadabit daw join force bitaw para ang Christian Life Program uh, mas successful. So, dili ni siya ingon na trabaho lang sa usa ka tao o doha ka tao, kundi usadyod ka grupo, usa ka teamwork para mas successful ang trabaho sa ginoo. Huwag maunay ikalipay sa ginoo. No? Naagay fellowship, na bonding, naagay servant heart ang mga Christianos na mo serbisyo diha sa ginoo. Okay? Then social gatherings, no? After sa ato ang, like for example, kaning Christian Life Program, katong sa una nga wala pa may COVID, kaning social gatherings, inighuman na mo ani unta sa graduation na ami Lord's Day. O sa high food, after sa Lord's Day, o sa high magbanding ang grupo, no? Magsing along, or ang uban, magbeach. Kada ba itong magpahungaw sa kakapoy sa CLP, ingon ana ang amo ang banding or ang fellowship diri sa handmaids of the Lord no para para gyud ma, ma, ma closer gyud the more gyud nga ma, ma close ang relasyon sa isig usa ka sister so ingon ana kanindot no na ay social gatherings or magmoling ba or magtan-aw mag sini so ingon ana pud na ang diri sa handmaids of the Lord okay So ang ikalima, ang katapusan o ang pinaka best nga tools mao ni ang sacrament. Mao ni siya ang pinaka importante no. The sacrament of baptism, the sacrament of confirmation, the sacrament of reconciliation, mao nang pagkumpisal and then the sacrament of Holy Communion, then the Sacrament of Matrimony, diin magkasal, the Sacrament of Holy Orders, mo ito magpari or magmadri, o ang ikapito, anointing of the sick. No? So mauna siya ang seven sacraments. Kung ang Sacrament of Reconciliation, ang pagkumpisal, o ang Sacrament of Holy Communion, makanunayo ni Nimo Buhaton, sigurado jud nga mutubo ang imuhang espirituhanon nga kinabuhi no kay mauni ang gusto sa Ginoo no mapadayag nimo nga ikaw naghinulsol ikaw mapas nangay pasaylo mapasaylo nang imkasing-kasing so malipay og mahimuot diha kanimo ang Ginoo remember that the baptism is the sacrament of salvation naa diha ang sakramento sa kaluwasan the door to all other sacraments. Then, diha sa Holy Communion, those who partake, kuno the Eucharist to receive the body and blood of Jesus. Then, confirmation is the outpouring of the Holy Spirit. Then, the confirm, then confession is the true repentance we receive from forgiveness. No, Then, anointing of the sick offers the, to, com, to comfort the God's grace to those who are who are 
heal or katong nasakit nga tao. So diha sa anointing of the sick, ihatag sa ginoo ang kapasayluan, ihatag sa ginoo ang paghingugma, ang comfort nga dili na kay magantos ang tao. Ningon ang pare nga magpa-anoint ka ni ka anointing of the sick, ayaw huwata nga ang tao himatyon, no? Pwede ra gyud og kadabang paminaw nimo uh, naanan nimo ang sakit. Kunya magpa-anoint ka kanang anointing of the sick, magpa-anoint ka sa pare. Pwede siya kadalain-lain nga sakit like for example, karon na apa kay kanang sakit sa nga diabetic. Pwede ka magpa-anoint sa pare. Then later on na nasa kay sakit nga heart failure, no? Gyoperahan ka sa imong kasing-kasing, pwede po ka magpa-anoint kung naapa kay kanang ikatulo nga sakit. Pwede ra gyud ingon si si father no kung laing-laing sakit pwede ra ka balik-balik kun og anoint ko no unya ayaw huwata nga himat yon ang tao pwede ra gyud og maayo pa ang imuhang magpadihog ka sa pare no sa dihog ba nga nana so kinaanlan mas nindot og magpaanoint ka sa pare no kay aron madawat nimo ang grasya sa kaluwasan no sa Ginoo So kinahanglan magpaanoint ta kung naatay gibati nga imuhang paminaw a uh, grieve nga gigan grabe gabi na gyud ba no so kinahanglan it's really okay so kinahanglan makanunayo nato ang pagkumpisal kinahanglan makanunayo nato ang pag communion no kung kung naata ana nga gesture sigurado jud nga malipayon ang Ginoo so The sacraments are the main channel of God's grace for our lives, and it is highly recommended to have a frequent confession and a frequent communion. No, kay kuan mang kadiri kung na kay confession kanang naaju kay servant heart kanang mahinul sulun kano ni humble ka sa imong self o kanang kapita malipayon ang ginoo ana. Okay. So katung tanan ang Christian Life Program, ang commitment to Christ, ang atong pre over session of the Holy Spirit, maura gyud nay sinugdanan sa ato ang Kristohanon nga espirituhanon nga kinabuhi. So muratag mga bata pa ni Kristo. So kinahanglan atong palambuon, no? We have to grow. We have to grow in the spirit, no? Okay, so we are all babies in Christ, and we need to grow. So, kung ato tung gamiton ang five dose, siguro do yun nga mutubo o mulambo ang ato ang relasyon sa ginoo. So, you start with the praying, start with the study, start with the service, fellowship, and the sacraments. Kinahanglan kung tinud anay ka nga katuligo, kinahanglan imo gitong exercise ang pito no especially the matrimony no kinahanglan kung minyo ka kinahanglan magpakasal gyud ka kay mao man ay bala hinumduwi nga ang katong sacraments it was instituted by by Christ no then gi administer na lang ato sa simbahan ko mga ang simbahan ang Ginoo mao ni sugod anang seven sacraments diba da ang nasa bible no ang pag ang ang pag uh, bunyag ni Kristo ngadto sa katawhan unya kinahanglan mahinusulon ang katawhan no si Kristo man jud anay ni inquire no ni require sa katawhan then nga ri ang simbahan mao na lang ni administer mao ni padayong sa second sacrament so we have to grow in the holy spirit so if you are faithful matinod anon ka you will not be disappointed no kung matinod anon ka sa 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 five tools sigurado dili jud ka ma disappointed kay madawat jud nimo ang grasya sa Ginoo ug gato sa imuhang pamilya madagayo maon kayo ang grasya sa Ginoo so hinaot unta sis nga magpadayon ang ato ang pagtubo diha sa Espiritu Santo pinaagi sa atong pag pangaji pinaagi sa atong pagbasa sa Biblia pinaagi paghatag sa atong serbisyo like ang treatises no katong talent treasure and time ug ang ato ang pakigsandurot ug ang ato ang pagtuman sa seven sacraments kay sigurado jud nga hataga grasya ang atong pamilya amen Okay, maing hapon mga sisters. 
hinautunta. So next na ko nga uh, ang sunod nga speaker no ihang uh, ihang ipadayag ang life and mission life and mission of the handmaids of the Lord ihang paladman unsa man day ang mission sa handmaids of the Lord no unsa man day ang kinabuhi sa usa ka handmaids of the Lord so daghang salamat mga sisters sa inyong pagpaminaw kanako karong hapon na Thank you, Thank you, Sister Pina. 